Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Вон она я. Нет, я причесывалась. Ну, они вот не хотят. Это надо помыть голову. Так, ну что? Мой завтрак. Мои все собрались, уехали кто куда. Вот мой завтрак. Кусок хлеба. Хочешь сыр, хочешь рыбу. Но я съем, видимо, и то, и другое. Вот Костя вчера приехал, я уже спала. Вот привез мне вот такую мультиварочку маленькую. А то они все мультиварка, мультиварка. Я говорю, я не хочу большую. Я хочу маленькую. Они бы дали мне и заказали маленькую. Ну вот, видите, 10 утра. Ну, сегодня совсем другая погода. Вчера так было пасмурно. Да, в городе-то солнце видно. Тут за елками не видать. Ну, еще рано ему. Может, может, сегодня и видно будет. Он Саша говорит. Я говорю, ты солнце-то видел? Он говорит, видела, оно мне в глаза слепило. Ой, ну что, мои хорошие, всем хорошего настроения. Гоните прочь тоску печали. Новый день начался, новые дела. Да я вчера заходила в Леонардо. Вот вроде думаю, купила, что надо. Не шиша. Бисер оказался мелкий, бусина проваливается. В общем, короче, особенно заниматься мне и нечем. Да, нет у меня столько материала тут с собой. А что было, я уже израсходовала. Надо опять ехать куда-то искать. Сегодня уже вряд ли. Ой, очень меня волнует вопрос с Ютубом. Ну, вроде как успокаивают. Не знаю. <coughs> Ветер на улице, он елки качаются. Холодно что-то сегодня. Хотя вон посмотрела погоду. Вроде как обещают опять потепление. Ну да, конец января, сейчас февраль начнется. То завьюжит, запуржит, то потеплеет, все тает начнет, потом опять лед. Вот не люблю я этого. О, вот эта проблема. Я думаю, не только у меня. Поиск телефона и очков. Твою ж мать, а? Ой, не могу. Ходишь, ищешь, куда положила. Прям, знаете, вот такое желание пришить ко всей одежде, в которой ходишь дома, карманы. Ой. Так ведь один хрен же положишь не в карман, а куда-нибудь еще. Ой, ласточки мои, да что ж это такое? Да что ж за время-то наступило, а? Вот не ждали, не гадали. Вот у нас, видите, танки на выброс пошли. Ну, теперь ведь будут неделю стоять. Это надо же их разрезать. На помойку вывести. 
А, наверное, я этим и займусь. Два штанга таких огромных. Главное, не нужны были. Вот стоял под лестницей, был не нужен. Костя вытащил на свет Божий и сразу это. Нет, надо, пусть стоит. Ой, дети. Вот смотрите. Мне очень нравится вот это сочетание. Вот такие бусины. И вот так вот отсвечивают вот на этой ракушке. Вот такими цветами. Видите, какая красота. Прям как северное сияние. Ну вот не знаю, бисер не провалится ли в эти жемчужинки. Так. Ну сейчас попробуем. Можно, конечно, и на пинах собрать, но мне кажется, вот для этого будет грубовато на пинах. Так должно получиться красиво. Но оно будет короткое, наверное. Сантиметров, может, 55, наверное. Длиннее это не получится. У меня две упаковки вот такого жемчуга. Ну ладно, будем пробовать. Что делать-то? Прям так на улице светло. Надо же. Ну, в основном все пасмурно, поэтому... Так, сейчас пойду на втором, на втором этаже, посмотрю. А вдруг со второго этажа солнышко видно. Вот. Игровая комната-то. Видите, что тут творится? Нет, не видать. Тут еще вон леса стоят. Еще что-то подделывать будут. Пока не видно. Вот мы вроде и не в низине находимся. Потому что вот дорога там, она внизу, Ленинградка. Вон, видите, он там на сопочке прямо освещается солнцем. Да тут еще пока не видно. Ветер сегодня. В общем, пока не видно солнышко. Но я буду за этим следить. И вам сразу покажу, как будет видно. Да, кстати, Таня штору-то сшила римскую, потому что я вам забыла показать. Так вот. Видите тут? Стул такой. И штора такая. И вот подушка такая же есть. Вон там он город видно. Белые домики. Красота. Солопки. Залив не видно. Вот за этими ближайшими сопочками, там, домами. Ну ладно, раз солнышко не видно, пойдем у 
украшения доделывать. Ну что, вот такое украшение получается. Ну вот такое классическое довольно-таки. Мне очень нравится, как она вот переливается, эта ракушка, всякими цветами. Ну вот, прошел час, вот есть солнце там где-то, есть, но у нас пока не видать. Вот она еще вот эта супка такая выше. Город вон прям освещен солнышком. Там даже вот видно, прям видно, что солнышко там светит. А в лесу у нас до сих пор солнца нету. Ну ладно. Увижу все равно. Надеюсь, может, город завтра поеду. Так как назло будет пасмурная погода. Как я выезжаю, так пасмурно. Ну вот, вышел на улицу. Час дня. Все. Солнышко зашло. Видите, какой день короткий совсем. Сейчас уже темнеть начнет. Вот что заметила, как есть ветерок, так белок не видно. Я их не успеваю снимать, уж больно они шустрые. Но вот когда тихо, они бегают тут, по елкам скачут. То одна, то две прям. А вот как только ветерочки есть, их не видать. Сейчас украшения доделаю, замочки поставлю, вам покажу. Сейчас смотрела новости. Во Франции пенсию прибавили. Правда, возраст прибавили. Раньше они уходили ну, в 62 года на пенсию, теперь в 64. Ну, не хватает населения для работы. Но прибавили пенсию с ну, самую низкую с 1000, было 1100 евро, теперь будет 1200 евро. Ой. Мне бы такую пенсию, я бы на месте не сидела. С такой пенсией можно в Европу летать и через Турцию, и через Сербию. Но не с нашими пенсиями. Так, Костя еще вчера лестницу получил. Еще одну. Не знаю, чего ему еще. Зачем нужна лестница? Может, она другая немножко? Вот он ездил вчера в Озон. Микроволновку. И лестницу получил. Вот, а французы многомиллионные забастовки. Не хотят 64 года на пенсию выходить. Хотя живут у них мужики намного дольше, чем наши. Вот мой бывший жених, француз, с которому я ездила, жила у него в свое время, ромашка махровая, вон она, вон она уже вон тут повылазили, а, астра карликовая ронда, во, уже какая. Вот так вот Жан-Люк вышел в 62 года на пенсию и катается по миру, как он и говорил мне. 
что ни одного дня не буду работать, как выйду на пенсию. Буду кататься по миру. Вон, вон, пошли. Пошли мы по пасеньке. Это петунья. Танюшки, все подписано. Все как надо. Ой, никак мы дуб не пересадим. Он у меня тут, он уже. Дуб-то питерский. Он как за месяц. Месяц я тут. Не было вообще, ну вот чуть-чуть, наверное, сантиметр, полтора. Я вот так его везла в поезде в стакане, он не вылезал. Наружу-то. О, какой за месяц вырос. Ну, у него еще он позволяют. Еще он не видно, чтобы корни были прям. Ладно, пересадим потом. Вот. Весны хочется. И французской пенсии хочется. Ну что, мои лапуси, доделала я украшение. Получилось оно длиной 65 сантиметров. Это я просто не посчитала, что бусины 12 миллиметров, это уже больше, чем 10 миллиметров, как обычно я делаю. Вот, то, что между ними бисеринки пусть маленькие, но все равно место занимают. Ну и замок еще у меня получается. Вот этот вот замок почти 5 сантиметров. Вот. Что мне кажется, украшение красивое получилось. Ну, тут сам перламутр. Да и бусинки тоже красивые. Они такие прям очень приятные. И это в зависимости от того, как цвет попадает, то прям отблески практически вот в цвет этих бусин. Вот такое вот. Пишите, кому надо. Вы же все прекрасно знаете, что я украшения продаю дешевле. Причем дешевле в два-три раза. А то еще дешевле. Может, я не умею работу свою ценить, я не знаю. Я считаю, что у меня просто совесть есть. Не драть с людей. Вы уж извините, тут шумит. Это у меня робот тут, пылесос, пол, ползает. Вот, так что скоро праздники, мои дорогие. Не успеешь оглянуться и 8 марта, и все вот эти 23 февраля. День влюбленных, я его, правда, терпеть не могу. Это настолько придуманный, навязанный праздник, что, ну, молодежь. Пусть радуется. И да, зайки, я пока буду снимать ну, такие короткие видео, не по полчаса, ну, а где-то там, может быть, около 20 минут. Пока непонятно вот это состояние опять. заблокирует YouTube или нет. Как-то вот это состояние между небом и землей не очень приятно. Но если все будет интересно, так я и подольше поснимаю. Ну и пока с вами прощаюсь. До нового видео. Пока-пока, мои дорогие. Пока, мои хорошие. Всем здоровья. И не давайте себе скучать и грустить. И берегите себя. Пока-пока.